儿臣拜见母妃。免礼。这便是将军府的二小姐，冷梨吧？果然姿色出众。蝶儿性情甚好，甚好。那就好，日后你们要互相扶持，相亲相爱。谢过母妃。谢过贵妃，萱儿，看来日后你要在教导、礼数方面多花点心思。是。三王爷、六王爷到。比你。更重要的是你的心，只有你的心才可以救雪儿的命，这才是你全部的价值。见过母妃，平身吧。母妃，前段时间雪儿身体不适，没来看望母妃，甚是思念，今日随我一同前来。这玄儿的身体现在怎么样了？我前些时日听说玄儿这心急发作，真是急死母妃了。多谢母妃关心，孩儿已经好多了，只是还需些日子恢复。还是我们玄儿知书达理。晨儿，这家有贤妻，定要好好扶持，相互关爱。儿臣明白。来人。将皇上赐我的那柄天山雪莲拿出来，给三王妃补补气血。谢母妃。对了，陈儿，这昨日是你五弟的大婚，不如今日你以茶代酒，敬敬他们夫妇二人。是。五弟，五王妃，那我就以茶代酒，敬一下二位。五哥，三哥对你可真是关爱有加呀。这怎么受得起？三王爷前几日身体不适，我等忙于婚事，未能前去看望。这杯茶，理当由我和五王爷敬您才是。大胆，岂是赔罪？怎可用这喝过的半杯茶敬我三哥？那我倒想问问，既是贺喜，又怎能用这喝过的半杯茶敬你五哥？滚！母妃，刚刚是明明是老尼故意把茶水泼到我脸上的，大家都看见了呀。母妃，你要为儿臣主持公道啊。母妃，六弟的言语是过于鲁莽，但是武王妃行为实在恶劣，应当严惩。六六弟，你你的脸！啊！你这个妖女，水里有毒！妖女，快交出解药！母妃，快点下个药，把他捉起来，严刑逼供，让他拿出解药啊！贵妃娘娘，方才是六王爷说我家王爷不肯喝三王爷的茶，我想必是六王爷未喝到三王爷的茶，心里有所不快吧。于是，我便准备将茶敬与六王爷。可谁曾想，我家王爷不慎摔倒。我一着急，便把茶泼在了六王爷的脸上。至于六王爷的脸为何会变成现在这个样子
，那可要问问三王爷吧。此事孰对孰错，大家有目共睹，你不要混淆视听。既是如此，这茶是贵妃娘娘赏的，三王爷你端过来的。若要追究起来，谁都逃不了干系吧？够了，这件事情就到此为止。薰儿，把你的王妃带回去，好好教教她，该做什么，不该做什么。儿臣告退。我家王爷心智单纯，任凭别人怎么欺辱打骂，都不会放在心上。别说了。但是他也是王室血脉啊，怎么可以任凭别人欺辱？众位王爷都是至亲兄弟。理当和睦亲近才对。今日一事，我冷黎若有过错，在此向众位赔罪。不过，日后若有人胆敢欺负我家王爷，就休怪我翻脸无情了。